ഹാലലിയം നല്ല ശക്തിയോടെ പറഞ്ഞേ ഹാലലിയ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞേ ഹാലലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും കൃപയും നമ്മിലേക്ക് നിറയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഉച്ചസ്വരത്തിൽ പറയാമോ നല്ല ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ രക്ഷ ലോകാതൃത്തിയോളം എത്തുന്നതിന് ഞാൻ നിന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായി നൽകും എൻ്റെ രക്ഷ ലോകാർത്ഥിയോളം ലോകാതൃത്തിയോളം എത്തുന്നതിന് നിന്നെ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായി നൽകും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ വചനത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ സജിത്ത് ബ്രദർ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് ശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രദറിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പന്തക്കുസ്സായിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഏറെ വർഷം ഏറെ വർഷങ്ങൾ മാതൃസഭയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് വർഷങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി വചന ശുശ്രൂഷയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവം ഒത്തിരിയേറെ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും വരദാനങ്ങളും ഈ വ്യക്തിയിൽ ദാനമായി ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മടുപ്പ് കൂടാതെ സ്വാർത്ഥത കൂടാതെ എല്ലാവർക്കും നൽകുവാൻ ഓടി നടക്കുകയാണ് ബ്രദർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു ഏഷ്യ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം അൻപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്താം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിയുടെ എല്ലാ അതിർത്തികളും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ കാണും ഈ ബ്രദറിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ഭൂമിയുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള എല്ലാ മക്കളും ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷ കാണുകയാണ് ഇന്നേ ദിവസം ചങ്ങനാശ്ശേരി സി എം സി ഹോളി ക്യൂൻസ് പ്രോവിൻസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പുരുഷമ്മയുടെയും കൗൺസിലേഴ്സിൻ്റെയും ഈ കാർമൽ മൗണ്ട് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആഗതരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ സജിത് ബ്രദറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രദറിൻ്റെ ടീമിലുള്ള എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഇവിടെ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒൻപത് മണി തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം ഉച്ചമണി രണ്ട് മണി വരെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആത്മീയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആത്മീയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൗൺസ് നമ്മൾ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാ രണ്ടാം ശനിയും ബ്രദർ സജിത്ത് ബ്രദറിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയായിരിക്കും ഇവിടെ നടത്തുന്നത് അത് മറ്റെല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുക രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചയും വന്ന് ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്ത് അനുഗ്രഹം സ്വീകരിക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് നേരിടേറ്റ് നിൽക്കാം ഈ നിമിഷം ബ്രദർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ കൃപകൾ സൗഖ്യങ്ങൾ വിടുതൽ പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ മോചനം സൗഖ്യങ്ങൾ മാനസാന്തരങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് സജിത്ത് ബ്രദറിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപകൾ നിറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച് രണ്ട് കരവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക രണ്ട് കര ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എല്ലാവരിലേക്കും ദൈവത്തിന് ഉന്നതമായ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിറയണം സ്വരം ഉയർത്തി സ്തുതിച്ച് ഹാലലിയാം ഹാലലിയ ഹാലലിയ യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി ഹാലലിയ ഹാലലിയ കർത്താവി കർണ വർഷിക്കണമേ അഭിഷേകം ചൊരിയണമേ വചനത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ നിറയ്ക്കണമേ യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി ഹാലലിയ ഹാലലിയ യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി ഹാലലിയ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെയും പുത്രനായ ഈശോയുടെ കരുണയുടെയും കൃപയുടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസത്തിന്റെയും സർവ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും നമ്മുടെ എല്ലാ ആത്മ ശാരീരിക ഭൗതിക നിയോഗങ്ങളെയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുകരങ്ങളും പിരിച്ചുയർത്തിപ്പിടിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റുചൊല്ലാൻ കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന സ്വർഗസനായി ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാണമേ അതൊന്നു വേണ്ട നീ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് ഞങ്ങളെ ദുഷ്ടാരൂപിൽ നിരക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു ആമേൻ നമുക്ക് ഇന്ന് സകല സ്നൈഹിക വിശുദ്ധരുടെ കൂട്ടായ്മയെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പുണ്യാളന്മാരുടെ ഐക്യത്തിൽ വിശ
ഈശോയുടെ ശരീര രക്തങ്ങളുടെ സന്നിഹിതത്വമാകുന്ന അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ ശരീര രക്തങ്ങളുടെ ദിവ്യബലിയിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സർവൈശ്വര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് സ്വർഗത്തിൻ്റെ രാജ്ഞിയായി കിരീടമണിഞ്ഞവളായി സൂര്യനെ ഉടയാടയായി ധരിച്ച് ചന്ദ്രനിൽ പാദമുറപ്പിച്ചവളായി നിന്ന് നമ്മെ ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്വർഗീയ മണവാട്ടിയായ സ്വർഗീയ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി ആദ്യ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി ആദ്യ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി ആദ്യ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേ ഈ ചങ്ങനാശ്ശേരി കുരിശുമൂട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആയിരങ്ങൾ ഒരുമിക്കുന്ന വലിയ ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു പാൻഡമിക് സീസണിലേക്ക് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നുപോയതും ആ കോവിഡ് വ്യാപന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒന്നും കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള പരിതസ്ഥിതി ഉരുവായതും ഒക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ നാം അറിയുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ ആ പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള അമ്മമാർ അവിടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് കടന്നു വരികയും ഇവിടെ നമുക്ക് വിശാലമായ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിവുള്ളതുപോലെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇതിനേക്കാൾ ഈ വചന ഹാളിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ ആയിരങ്ങൾക്ക് പതിനായിരങ്ങൾക്ക് ഒരുമിക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ സൗകര്യമുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന ക്രമീകരിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അഭിവന്ധിയ പെരുന്തോട്ടം പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി അതിനുള്ള അനുമതി എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് വന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതുപോലൊരു പ്രാർത്ഥന ക്രമീകരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതല്ലായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോഴിതാ കുറച്ച് കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരല്പം അയവ് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് വീണ്ടും ഒരുമിക്കാൻ ദൈവം അവസരം ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പലരും പല ഹോളുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അടുത്ത രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച വലിയ ഹോളിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇന്നത്തെ ഇനിയുള്ള ഒരു മണിവരെയുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ ക്രമം ഇങ്ങനെയാകുന്നു കഷ്ടിച്ചൊരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് വചനമാണ് നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ വചനത്തെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം വചനമാണ് നമ്മെ സുഖമാക്കുന്നത് സൗഖ്യമാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വചനത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണാൽ കാണാനും ചെവിയാലെ കേൾക്കാനും പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും വ്യക്തിപരമായി കണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വൈകിയാലും നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നേരിട്ട് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് സമയമുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വചന കേൾവിയിലേക്ക് പോകാൻ കർത്താവേ എന്റെ കണ്ണ് തുറക്കണമേ കണ്ണ് തുറക്കണമേ എന്റെ ചെവി തുറക്കണമേ ചെവി തുറക്കണമേ വചനം കാണാനും വചനം കാണാനും ആത്മാവിൽ അതിനെ ഗ്രഹിക്കാനും ആത്മാവിൽ അങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കാൻ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരമീർത്തി അത് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും വെളിപാടിന്റെയും വെളിപാടിന്റെയും ആത്മാവിനെയും കൊണ്ട് ആത്മാവിനെയും കൊണ്ട് എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ കരമടിച്ചു കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹെബ്രായക്കാർ എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നോക്കൂ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹെബ്രായക്കാർ എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നോക്കൂ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹെബ്രായ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിക്കുക അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുക എന്തെന്നാൽ നാം പരാമർശിക്കുന്ന ഭാവി ലോകത്തെ ദൂതന്മാർക്കല്ലോ അവിടുന്ന് അധീനമാക്കിയത് ഒരിടത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങ് മനുഷ്യനെ ഓർക്കാൻ അവൻ ആരാണ് അങ്ങ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ മനുഷ്യപുത്രൻ ആരാണ് ദൂതന്മാരെക്കാൾ അല്പം താഴ്ന്നവനായി അങ്ങ് അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു മഹിമയും ബഹുമാനവും കൊണ്ട് അവനെ കിരീടമണിയിച്ചു സമസ്തവും അവൻ്റെ പാദത്തിൻ്റെ പാദങ്ങളുടെ കീഴി
അവിടുന്ന് അവശേഷിപ്പിച്ചില്ല എന്നാൽ എല്ലാം അവൻ അധീനമായി നാം കാണുന്നില്ല ഹെബ്രായിക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഈ വ്യാഴാഴ്ച ഡിവൈനിൽ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഡിവൈനിൽ ശുശ്രൂക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട പനക്കലച്ചൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച ഡിവൈനിൽ ശുശ്രൂക്ഷിച്ച എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വചനമാണ് പ്രസംഗിച്ചത് പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി ഈ വചനം പറയണമെന്ന് പ്രേരണ തന്നു ഇന്നും ഇത് പറയും നാളെയും ഇത് പറയും അപ്പോൾ ഇന്നത് പറയുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ആറാം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ അവസ്ഥയല്ല യാഥാർത്ഥ്യത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥമായ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്നൊരു പ്രബോധനമാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനകാരൻ പറയുന്നത് പൗലൂസ് ലിഹിയോ പൗലൂസ് ലിഹിയുടെ സമകാലികനായ മറ്റേതെങ്കിലും പൗലൂസ് ലിഹിയുടെ ശിഷ്യനോ ആയിരിക്കാം എബ്രാഹിം ലേഖനം എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അവസ്ഥയല്ല നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എന്ന് എബ്രാഹിം ലേഖനകാരൻ പറയുകയാണ് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ നമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ പറയുകയാണ് അങ്ങ് മനുഷ്യനെ ഓർക്കാൻ അവൻ ആരാണ് ഈ അണ്ടകടാകത്തെ മുഴുവൻ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് വടച്ചുരച്ച ഈ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ മനുഷ്യൻ എന്തുള്ളൂ മനുഷ്യനെ ഓർക്കാൻ അവൻ എന്ത് യോഗ്യതയാവുള്ളേ അപ്പം ഈ മനുഷ്യനെ ഓർക്കാൻ മനുഷ്യന് യോഗ്യതയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനകാരൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാം മനുഷ്യനെ ഓർക്കാൻ അവൻ ആരാണ് അങ്ങ് അവനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അവൻ ആരാണ് ദൂതന്മാരെക്കാൾ അല്പം താഴ്ന്നവനായി അങ്ങ് അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൂതന്മാർ മനുഷ്യരുടെ മേളിലായിരുന്നു ദൂതന്മാരെക്കാൾ അല്പം താഴ്ചയുള്ളവനായി ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു അതാ ഇവിടെ വായിക്കും സമസ്തവും അവൻ്റെ പാദങ്ങളുടെ കീഴിലാക്കി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യ മനുഷ്യൻ്റെ പാദത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു സമസ്തവും കരമുയർത്തി ഒന്ന് പറയാം സമസ്തവും സമസ്തവും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന്റെ പാദത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു പാദത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു അവൻ എല്ലാത്തിന്റെ മേളിലായിരുന്നു അവൻ എല്ലാത്തിന്റെ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ചിത്രം ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നിങ്ങളും ഞാനും ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നമ്മൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ കുറഞ്ഞ എന്ത് നമ്മൾ എന്ന് കാണുന്നോ അത് എല്ലാം പാപം മൂലം ഉണ്ടായതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നമ്മൾ ഇതാണ് ഈ അവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാം നമ്മുടെ പാദത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ എല്ലാം എൻ്റെ പാദത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മേളിലാണ് അതാണ് സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ മനുഷ്യൻ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പദ്ധതി അങ്ങനെയാ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അവിടെയും കൂടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല അത് സമസ്തവും അവൻ്റെ പാദങ്ങളുടെ കീഴിലാക്കി എല്ലാം അവൻ അധീനതയിലാക്കിയപ്പോൾ അവനൊന്നും കീഴ്പ്പെടാത്തതായി ഒന്നും എട്ടാമത്തെ വചനം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു എട്ടാമത്തെ വചന അവന് കീഴ്പ്പെടാ സമസ്തവും അവൻ്റെ പാദത്തിൻ്റെ കീഴിലാക്കി എബ്രാഹിം രണ്ട് എട്ട് സമസ്തവും അവന്റെ പാദങ്ങളുടെ കീഴിലാക്കി സമസ്തവും അവന്റെ പാദത്തിന്റെ കീഴിലാക്കി എല്ലാം അവന്റെ അധീനതയിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം അവൻ അധീനതയിലാക്കി ആ അവന് കീഴ്പ്പെടാത്തതായി ഒന്നും അവന് കീഴ്പ്പെടാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതാണ് യഥാർത്ഥ നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല ചേർന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കീഴ്പ്പെടാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല രണ്ട് പദം ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് യഥാർത്ഥ നിങ്ങളുടെ രൂപം കാണുകയും ഭാവം കാണുകയും അതിലേക്ക് സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുകയും അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തോണം ഹലോ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എല്ലാം നമ്മുടെ പാദത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കരമയർത്തി പറഞ്ഞു എല്ലാം എന്റെ പാദത്തിന്റെ കീഴിലാണ് എല്ലാം എന്റെ പാദത്തിന്റെ കീഴിലാണ് അവിടെ കൂടെ തീർന്നോ ഇല്ല 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 നോക്കിയോ എന്നിട്ട് പറയാണ് അങ്ങ് മനുഷ്യനെ ഓർക്കാൻ സമസ്തോ അവന്റെ പാദത്തിന്റെ കീഴിലാക്കി എല്ലാം അവന്റെ അധീനതയിലാക്കി പാദത്തിന്റെ കീഴിലാക്കി അടുത്ത പറയും എല്ലാം അവന്റെ അധീനതയിലാക്കി സക്കലത്തിന്റെ മേലെ ആധിപത്യം അവന് കൊടുത്തു ഏത് ആർക്ക് കൊടുത്തു മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുത്തു നെഞ്ചോട് കൈ ചേർത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞേ ഇതാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഇതാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഇതാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ബാക്കി ഇന്ന് എന്റേതായി ഞാൻ കാണുന്നത് മുഴുവൻ
ബാക്കി എന്തൊക്കെ കാണുന്നു ഒരാൾ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തലമുറകളായിട്ടുള്ള ശാപമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഈ വാക്യം വെച്ച് അതിനെ വെട്ടിക്കോണം എന്താണ് ഈ വചനം പറയുന്നത് എല്ലാം അവൻ്റെ കാൽക്കീഴിലാക്കി കൊടുത്തു അവൻ്റെ അധീനതയ്ക്കകത്ത് വരുത്താത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ എല്ലാം അവൻ്റെ അധീനതയിലാക്കിയ ശേഷം അവന് കീഴ്പ്പെടാത്തതായി എട്ടാമത്തെ വാക്യം രണ്ടാം ഭാഗം അവന് കീഴ്പ്പെടാത്തതായി ഒന്നും അവിടെ നിന്ന് അവശേഷിപ്പിച്ചില്ല എല്ലാം അവൻ്റെ കാൽക്കീഴിലാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെ മേളിൽ അവനെ അധികാരിയാക്കി ഇതിന് നോക്കിക്കോണേ ഏഴാമത്തെ വചനം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് വായിക്കാൻ ദൂതന്മാരെക്കാൾ ദൂതന്മാരെക്കാൾ അല്പം താഴ്ന്നവനായി അല്പം താഴ്ചയുള്ളവനായി അങ്ങ് അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു അങ്ങ് അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു അഹമേയും ബഹുമാനവും കൊണ്ട് ഇത് ഇത് നാല് കാര്യമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതിനുള്ള സമയമുള്ളു ഇത് നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കാം മഹിമയും ബഹുമാനവും കൊണ്ട് അങ്ങ് അവനെ കിരീടമണിയിച്ചു ഇതാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം ശരിക്കും സത്യസ്ത്രീ സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ വിവാഹങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെ കിരീടം വാഴുന്നുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരുക്കും അതിനെ തന്നെ കിരീടം വെക്കും കുംഭസാരത്തില് ഓരോ കൂതാശകളിലും സഭ നമ്മെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഏതവസ്ഥയിലേക്കാണ് ആദ്യ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് അതാണ് ആ രഹസ്യം അതാണ് ആ രഹസ്യം അതാണ് ആ രഹസ്യം നിങ്ങൾ നോക്കി ഓരോ കൂതാശകൾക്ക് ഒരുക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും സത്യസഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തോട് ചേർന്ന് വരുമ്പം ആ ഒരുക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞായിക്കോട്ടെ ആദി കുർബാനാസീകരണം ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിരീടം കാണാം വിവാഹാശീർവാദ സമയത്ത് അത് സത്യസഭയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭ ഈ വ്യക്തിയെ തിരികെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഏതവസ്ഥയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഇവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് കരമടിച്ചു നിശ്ചയിക്ക ആരാധന കൂടും അപ്പൊ അതിൽ കുറഞ്ഞ് കാണുന്നതൊന്നുമായി അതിൽ കുറഞ്ഞ് കാണുന്നതൊന്നുമായിട്ട് അനുരഞ്ജനപ്പെടരുത് ഹാലേ ലൂയ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കും ഇതാ നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നോക്ക് നിനക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ട് നിനക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് നിന്റെ മകൾക്ക് ഈ രോഗമുണ്ട് നിന്റെ മകന് ഈ രോഗമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഈ രോഗമുണ്ട് ഏ നിനക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് നീ നോക്ക് ഏ നിനക്ക് അയ്യോ നിനക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് ഡിപ്രഷൻ മാത്രമല്ല നിനക്ക് പലതും ഉണ്ട് ജെനറ്റിക്കൽ ഡിസോർഡർ നിന്നിലുണ്ട് ഓട്ടിസത്തിന്റെ പല ഭാവങ്ങൾ രൂപങ്ങൾ നിന്റെ കുഞ്ഞിലുണ്ട് പല ഒരുപാട് വകുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരണം ഞാൻ എന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം കണ്ടുപോയി ഇനി എന്നെ പറ്റിക്കാൻ കള്ള പിശാചെ നിനക്ക് കഴുകയില്ല ഞാൻ എന്നെ വാസ്തവമായി കാണുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഇതാണ് എല്ലാം എന്റെ പാദത്തിന്റെ കീഴിലാണ് എല്ലാ എന്റെ അധീനതയിൽ ദൈവം വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിന്റെ മേളിൽ എന്നെ മഹിമയും ബഹുമാനവും കൊണ്ട് കിരീടമണിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആർത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഓ ഏഴാമത്തെ വചനം ഒന്ന് വായിച്ച ദൂതന്മാരേക്കാൾ അല്പം താഴ്ച വന്നവനായി അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു അടുത്തത് ആ മഹിമയും ബഹുമാനവും കൊണ്ട് ശരിക്കും തപ്പി നോക്കിയത് കാണാം മഹിമയും ബഹുമാനവും കൊണ്ട് റെസ്പെക്ടിന്റെ ഒരു കിരീടം കാണിച്ചു മഹിമയുടെ ഗ്ലോറി ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് പ്രോക്സിമിറ്റി മഹത്വത്തിന്റെ മഹിമയുടെ ബഹുമാനത്തിന്റെ ഒരു കിരീടം അണിയിച്ചു അല്ലെ ലോയ ഇതങ്ങോട്ട് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഒക്കെ കാണാതെ ഇത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയും പോയി എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴും ഒക്കെയാണ് ആരും ഇപ്പൊ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല പണ്ട് ആദം നടന്നപ്പം സകലരും ആദത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ സകല മൃഗത്തെയും അനാച്ചനക്കിരി സകല മൃഗത്തെയും ഇന്ന് കാണുന്ന സകല സൃഷ്ടിയെയും ആദത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ നിർത്തി ആദമായി ഇതിനെല്ലാം പേര് വിളിക്കുന്ന ആദത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചീറ്റപ്പുലി ചീറ്റിയില്ല സിംഹമാദത്തെ വിഴുങ്ങാൻ വന്നില്ല പട്ടിയാദത്തിന് നേരെ കുറച്ചില്ല ഇന്ന് കാണുന്ന സകലത്തിന്റെയും രാജാവായിരുന്നു ആദം ആദത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് വീഴുക എന്നല്ല പറഞ്ഞത് വാഴുക എന്ന പറഞ്ഞത് ആദം ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിന്റെ രാജാവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രാജാവിന്റെ കിരീടവും ബഹുമാനവും കൊടുത്തു ശരിക്കും ഇതുണ്ട് ഒന്ന് നെഞ്ചോടുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞു ഇതാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ 
എന്നാ നീ പറയാൻ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങും ഉറക്കം പറഞ്ഞു ഇതാണ് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം ആ ഇതാ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം അവിടുന്ന് നമ്മെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു ഇതൊന്നും അല്ല നീ നീ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നീ നിന്നെ തന്നെ നോക്ക് നീ കൊള്ളത്തില്ല നിന്റെ മൂക്ക് കൊള്ളത്തില്ല കണ്ണു കൊള്ളത്തില്ല നീ ജനിച്ച വീട് ശരിയായില്ല നീ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ശരിയായില്ല നീ വീട് ഇരിക്കുന്ന നിന്റെ വീട് വെച്ച സ്ഥലമേ ശരിയല്ല ആ കന്നിമൂലയ്ക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിന്റെ മേളിലല്ല എല്ലാം നിന്റെ കാൽക്കീഴിലാണ് എല്ലാം എൻ്റെ ഓ ഒന്ന് പറഞ്ഞു സ്വീകരിച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അഭിഷേകം അങ്ങോട്ട് വ്യാപരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ച ഇതാണ് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഇതാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം ഇതിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഈ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് ഈ ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ വരണം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇത് കുറഞ്ഞൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ തലയിൽ കിരീടം കാണുന്നു ആ കിരീടം മഹിമയുടെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും കിരീടമാണ് കിരീടധാരിയായിട്ട് എന്നെ ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും എനിക്ക് കാണണ്ട അലലൂയ ആരുടെ മേലാ കിരീടം വെക്കുന്നേ ആരുടെ മേലാ കിരീടം വെക്കുന്നേ ആരുടെ മേലാ കിരീടം വെക്കുന്നേ പറഞ്ഞു 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 ജയിച്ചവന്റെ മേലാ കിരീടം വെക്കുന്നേ അധികാരിയുടെ മേലാ കിരീടം വെക്കുന്നേ ആണോ അതോ വഴി കൂടെ പോകുന്ന എല്ലാവരുടെയും തലേ കിരീടം കാണുമോ അറിയാവുന്നവർ പറഞ്ഞേ ആരുടെ മേലാ കിരീടം വെക്കുന്നേ കിരീടം വെക്കുന്നത് വിജയിച്ചവന്റെ തലമേല അതിന്റെ അർത്ഥം മഹിമയും ബഹുമാനവും അവന് കൊടുത്തെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ തോറ്റവനല്ല ജയിച്ചവനാണ് ഹാലലൂയ ജയിച്ചവനാക്കി ദൈവം അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു ഇന്ന് ഇതൊന്ന് കാണുകയും ആ പഴയ അവസ്ഥയൊന്ന് കണ്ടിട്ട് ഓ ഇതാണല്ലോ ഞാൻ യഥാർത്ഥ ഞാൻ ഇതാണല്ലോ എന്നാൽ എന്നെ ഇത് കാണിക്കാതെ എന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം കാണിക്കാതെ കുറ്റബോധം കൊണ്ടും പാപബോധം കൊണ്ടും എന്നെ ബന്ധിച്ച് ഒതുക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു മടങ്ങിപ്പോക്ക് എനിക്ക് വേണമല്ലോ എന്നൊരു ഒറ്റ തിരിച്ചറിവ് മതി ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഇവിടെ കെട്ടി പൊട്ടി അഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥമാകുന്ന കാണാൻ പറ്റും കരമടിച്ചു വിളിച്ചോ ഈശോയേ നിങ്ങള് എങ്ങനെ ഇന്ന് ഇതിനെ കാണുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഈ അഭിഷേകം നമ്മളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ യഥാർത്ഥ ചിത്രം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏഴാം വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ച എട്ടാമത്തെ വാക്യം നോക്കിക്കണേ സമസ്തവും അവൻ്റെ പാദത്തിന് കീഴിലാക്കി എല്ലാം അവൻ്റെ അധീനതയിലാക്കിയ ശേഷം അവന് കീഴ്പ്പെട്ടതായി അവന് കീഴ്പ്പെടാത്തതായി ഒന്നും അവിടെ നിന്ന് അവശേഷിപ്പിച്ചില്ല എല്ലാത്തിനെയും അവന് കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തു വാഴ്ച അധികാരം ശക്തി കർത്തൃത്വം മന്ത്രവാദം ആഭിചാരം ക്ഷുദ്രപ്രയോഗം എല്ലാം അവന് കീഴ്പ്പെടുത്തി എല്ലാം അവൻ്റെ അധീനതയിലാക്കി പറഞ്ഞു എൻ്റെ റേഞ്ചിൽ വരാത്തതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല എല്ലാത്തിനെയും എൻ്റെ റേഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ആ വചനം വായിക്കുന്നത് അതൊന്നും വിശ്വസിച്ചേ ഹാല ലൂയ്യ അവരും പറയുന്ന അല്ല വിശ്വസി എബ്രായ രണ്ട് ഏഴ് എട്ട് വചനം പറയുന്നു എല്ലാം നിന്റെ അധീനതയിലാണ് എല്ലാം എൻ്റെ അധീനതയിലാക്കി തന്നു ിരിക്കുന്നു എന്നെ എല്ലാത്തിന്റെ മേളിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എല്ലാം എന്റെ പാദത്തിന്റെ കീഴിലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു സ്വീകരിച്ച എല്ലാം എന്റെ പാദത്തിന്റെ ആ കീഴിലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള അടുത്ത വാക്യം ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞ എല്ലാം പോകുന്ന വാക്യമാണ് കണ്ണീരോടെ വായിക്കേണ്ട വാക്യമാണ് ഒമ്പതാം വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം എന്നാൽ എന്നാൽ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാ അധീനമാക്കിയതായിട്ട് കാണുന്നില്ല നമ്മള് കാണുന്നില്ല ശരിയല്ലേ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് സത്യം എല്ലാം എന്റെ കാഴ്ചയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം എന്റെ തലയ്ക്ക് മേളില്ല അങ്ങനല്ലേ കാണുന്നേ അങ്ങനല്ലേ കാണുന്നേ എല്ലാം എൻ്റെ അധീനതയിലാണ് പക്ഷെ പലരുടെ അധീനതയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനല്ലേ കാണുന്നേ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈശോ ഇറങ്ങി വന്നത് ഹാലേ ലൂയ്യ ഇത് നോക്കി നോക്കി അപ്പൊ കിരീടമണിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ആ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഒന്ന് ഇന്നെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടു തുടങ്ങുക മഹിമയും ബഹുമാനവും കൊണ്ട് അങ്ങ് അവനെ കിരീടമണിയിച്ചു ഓ അപ്പൊ അതൊന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ച മഹിമയും ബഹുമാനവും കൊണ്ട് അങ്ങ് അവനെ എന്ത് ചെയ്തു കിരീടം അണിയിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനെ ദൈവം മഹിമയും ദൈവത്തിന്റെ മഹിമ എടുത്ത് മനുഷ്യന്റെ തലേ ദൈവം വെച്ചു അതുകൊണ്ട് ഒരു കിരീടം അവനെ അണിയിച്ചു റെസ്പെക്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നത്തക്ക തരത്തിൽ ദൈവം അവനെ ഒരു ഹയർ
അധീനതയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാം ആക്കിയെങ്കിലും അവനിപ്പോ പലരുടെ അധീനതയിലേക്കും പോയി ഒക്കെ കിടക്കുക ദുഃഖത്തോടെ അഭിപ്രായ ലേഖനകാരൻ രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് അടുത്ത ആൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുകയാണ് ആരാണ് ആ അടുത്ത ആൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രംഗ വിടുവിക്കുവാനായിട്ട് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത് ആ ആളുടെ പേരാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു കരമടിച്ചൊന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തു ഹലലുയ മരണത്തെ ആശ്ലേഷിക്കാനായി മരണത്തെ ആശ്ലേഷിക്കാനായി ഒമ്പതാമത്തെ വചനം എബ്രാഹിർ രണ്ട് ഒമ്പത് മരണത്തെ ആശ്ലേഷിക്കാനായി ദൂതന്മാരെക്കാൾ അല്പം താഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി താഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി യേശു മരണത്തിന് അധീനനാവുകയും യേശു മരണത്തിന് അധീനനാവുകയും മഹത്വത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും മഹത്വത്തിന്റെയും മഹത്വത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും കിരീടം അണിഞ്ഞവനായി കിരീടം അണിഞ്ഞവനായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു മഹത്വത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും കിരീടം അണിഞ്ഞതായിട്ട് ആദ്യം ആരെയാ കണ്ടേ പറഞ്ഞു 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 ആദ്യം ആരെയാ കണ്ടേ മനുഷ്യനെയാ കണ്ടേ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എല്ലാം അവന്റെ കാൽ കീഴാക്കി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനകാരൻ രണ്ട് എട്ടിൽ സങ്കടത്തോടെ എഴുതുക എല്ലാം കാൽ കീഴാക്കി കൊടുത്തിട്ടും എല്ലാം അവന്റെ കാൽ കീഴായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പം എന്നിട്ട് അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ ബഹുമാനവും മനുഷ്യ കണ്ടോ ബഹുമാനവും മഹത്വവും കൊണ്ട് കിരീടം അണിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ വീണു പോയപ്പം ആ യഥാർത്ഥ ബഹുമാനവും കിരീടവും അണിഞ്ഞവനായി ഒരുവനെ നാം കാണുകയാണ് ആരാണ് ആള് ആരാണ് ആള് കരമുയർത്തി പറഞ്ഞോ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ഹാലുയാസ്തു പറഞ്ഞോ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് മഹിമയും ബഹുമാനവും അണിഞ്ഞവനായി നാം ആരെ കാണുന്നു കർത്താവ യേശുവിനെ കാണുന്നു ആ യേശു വന്നിട്ട് എന്നാ ചെയ്തു എന്നാ ചെയ്തു എന്നാ ചെയ്തു എന്നാ ചെയ്തു ഹലലുയ മരണത്തെ ആശ്ലേഷിക്കാനായി ദൂതന്മാരെക്കാൾ അല്പം താഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി മരണത്തിന് അധീനനാകുകയും മഹത്വത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും കിരീടം അണിഞ്ഞവനായി കാണുകയും ചെയ്തു ആർക്കു വേണ്ടിയും ആരുമൂലവും എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നുവോ ഇതാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിവാങ്ങിൽ പറഞ്ഞു ആർക്കു വേണ്ടിയും ആരുമൂലവും എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നു ആരനേക പുത്രന്മാരെ മഹത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ആ രക്ഷയുടെ കർത്താവിനെ അവിടെ നിന്ന് സഹനം വഴി പരിപൂർണനാക്കുക തികച്ചു മുക്തമായിരുന്നു വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവനും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരുവനിൽ നിന്ന് തന്നെ അതുകൊണ്ട് അവരെ അവൻ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിക്കാൻ ലജ്ജിച്ചില്ല അവൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അങ്ങയുടെ നാമം എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ അറിയിക്കും സഭാമതി അങ്ങേക്ക് കീർത്തനം പാടും വീണ്ടും ഞാനവൻ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കും ഇതാ ഞാനും എനിക്ക് നൽകിയ മക്കളും എന്ന് പറയുന്നു പതിനാലാമത്തെ വചനം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ വചനത്തിനായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ പോവാം മക്കൾ ഒരേ മാംസത്തിലും രക്തത്തിലും ഭാഗവാക്കാകളുന്നതുപോലെ അവനും അവയിൽ ഭാഗവാക്കായി പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനം അത് മരണത്തിന്മേൽ അധികാരിയായ അധികാരമുള്ള പിശാചിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നശിപ്പിച്ച് മരണഭയത്തോടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈശോയുടെ കുരിശിലെ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തി ഈശോയുടെ കുരിശിലെ ദിവ്യ ബലി മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ കാണുക മഹിമയും ബഹുമാനവും അണിഞ്ഞ കിരീടധാരിയായിട്ട് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ അതായിരുന്നു മഹിമയുടെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും കിരീടം അണിഞ്ഞവൻ കർമ്മയൂർത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയ ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയ മഹിമയുടെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും കിരീടം അണിഞ്ഞവൻ ആ സ്ഥിതിയിൽ മനുഷ്യൻ അധികം നാൾ കാണപ്പെടാൻ ഇട വന്നില്ല എല്ലാം അവന്റെ കാൽക്കീഴിലായിരുന്നു കാൽക്കീഴായതെല്ലാം അവന്റെ തലയുടെ മേളിൽ കയറി പാപം അവനെ വിഴുങ്ങി പാപിയാക്കി അവനെ മാറ്റി പിശാജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് തട്ടിക്കളിക്കുന്നവനായിട്ടാണ് അവനെയും അവന്റെ സന്തതികളെയും പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്നാൽ കാല യവനകയിൽ ഇതാ യഥാർത്ഥ കിരീടധാരിയായി ഒരുവൻ വരികയാണ് ദൂതന്മാരെക്കാൾ അല്പം താഴ്ച വന്നവനായി ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നു മരണം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നവനായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നു അവിടുന്ന് മരണത്തെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നു മരണത്തെ അവിടുന്ന് സ്വീകരി മരണത്തെ അവിടുന്ന് വാരി ചുംബിക്കുന്നു മരണത്തെ വാരി ചുംബിച്ചിട്ട് മഹിമയും ബഹുമാനവും അണിഞ്ഞവനായി പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗം തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മക്കളായി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും രക്തവും ശരീരവും ഉള്ളതുപോലെ അവിടുന്ന് ശരീരരക്തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു ശരീരരക്തം സ്വീകരിച്ചു പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ ഒരുവായി ഹാലലുയ്യ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്ന് ശരീരം സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ ഇതാ എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുക എന്നേക്കും മരണഭീതിയിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാച്ച അതോടെ വായിച്ചു അത് മരണത്തിന്മേൽ അധികാരിയുമുള്ള പിശാചിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നശിപ്പിച്ച് മരണഭയത്തോടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അടിമത്തത്തിൽ ക
ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കരമുയർത്തി പറഞ്ഞ ഈശോയെ അങ്ങ് കുരിശിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തിയെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ചേർന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് യേശുവെ അങ്ങ് കുരിശിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തിയെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് യേശുവെ അങ്ങ് കുരിശിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തിയെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഐ ബിലീവ് ഇൻ ദ ഫിനിഷ്ഡ് വർക്ക് ഓഫ് ജീസസ് യേശു കുരിശിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തി എന്തിനാ യേശു കുരിശിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചത് എന്തിനാ യേശു കുരിശിൽ പൂർത്തി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചത് ആദ്യം മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു മഹിമയും ബഹുമാനവും അണിഞ്ഞവനായി അങ്ങവനെ സൃഷ്ടിച്ചു ഹലലുയ എല്ലാം അവന്റെ പാദത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു എല്ലാം അവന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു അവനാ തീരുമാനിച്ചോണ്ടിരുന്നത് എവിടെയൊക്കെ എന്നൊക്കെ സംഭവിക്കണം സൂര്യൻ അവൻ പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കും ചന്ദ്രൻ ഭൂമി ഭ്രവണപഥത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കും ചന്ദ്രൻ അവിടെ തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് അവന് കാണാൻ കഴിയായിരുന്നു ആകാശത്തിന് മേലും ഭൂമിയുടെ മേലും സകല സൃഷ്ടിച്ച സകല ചരാചരങ്ങളുടെ മേലും അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനവും കിരീടവും അണിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ ആദ്യ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വീണു പോയപ്പം അതേ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ ഭാവത്തിൽ ഒരാൾ വന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇതാണ് സുവിശേഷം ഇതാണ് സുവിശേഷം സുവിശേഷത്തിന്റെ ആകെ തുകയാണ് എബ്രായർ രണ്ടിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് വീണുപോയ മനുഷ്യനെ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് വാഴ്ചയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ആ മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നു ആ മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിൽ വന്ന ആള് വീണ്ടും കിരീടധാരിയായ മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈശോയിൽ അതാണ് തിരിച്ചു വരികയാണ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ആണ് റെക്കൺസലേഷൻ നടക്കുകയാണ് നിരപ്പ് നടക്കുകയാണ് വീണ്ടും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നു നിരപ്പ് സംഭവിക്കുകയാണ് തിരികെ വരികയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തിരികെ പിടിക്കുക കരമുയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തിരികെ പിടിക്കുകയാണ് എന്താണോ നശിപ്പിച്ചത് എന്താണോ നഷ്ടമായത് നഷ്ടമായതിനെ തിരികെ പിടിക്കുകയാണ് ഹാലലൂയ കരമുയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലൂയ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ഹാലലൂയ ഇത്രയും ഒന്ന് കരമുയർത്തി ഈ സമയത്ത് വിളിച്ചു പറയാൻ തയ്യാറായി കർത്താവായ യേശുവേ ഞാൻ എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തെ കാണുന്നു ഞാൻ എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തെ കാണുന്നു മടിക്കാതെ പറ കർത്താവായ യേശുവേ കർത്താവായ ഞാൻ എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തെ കാണുന്നു ഞാൻ എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സകലവും എന്റെ കാൽക്കീഴാണെന്നു നിന്റെ കാൽക്കീഴിലാകുന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സകലവും എന്റെ കാൽക്കീഴാണെന്നു ഞാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും മേളിൽ ഞാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും മേളിൽ അധിപതിയാണെന്നു അധിപതിയാണെന്നു ഞാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും മേളിൽ ഞാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും മേളിൽ അധിപതിയാണെന്നു അധിപതിയാണെന്നു മഹത്വവും കിരീടവും മഹത്വവും കിരീടവും മഹത്വത്തിന്റെ കിരീടം അണിഞ്ഞവനായി മഹത്വത്തിന്റെ കിരീടം അണിഞ്ഞവനായി എന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണുകയാണുകയാണുകയാണുകയാണുകയാണുകയാണുകയാണുകയാണുകയാണുകയാണുകയാണുകയാണുകയാണുകയാണുകയാണുകയാണുകയാണുകയാണുകയാണുക
but if you have to, if you don't have that mindset then everything that is happening in this world uh, become can overtake you so you have to come to this mindset everything now is under my feet because i am in the body of jesus and jesus is the head so everything what you see right now is even under your feet that mindset you should have today because the word clearly says we lost it he regained it to one death on the death on the cross what has happened he gave us the gift of death we were included in the death burial and resurrection so the gift of death brought us to the gift of resurrection today the resurrected jesus lives in you that means you have been crowned with the same glory and the same honor hallelujah hallelujah ബഹുമാനവും അതേ കിരീടവും ഇന്ന് ഈശോയിലൂടെ നമുക്ക് തിരികെ തന്നിരിക്കുക അത് അതൊന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേ ഈ കാണുന്ന ഞാനല്ല യഥാർത്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞേ യഥാർത്ഥ ഞാൻ ഇനി എന്നെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് മറുമുറിയിലേക്ക് പോകാൻ ഭയമുള്ള ആളല്ല ഞാൻ അവിടെ എങ്ങാനും ഒരു വാഴയിലെ അനങ്ങുന്ന കണ്ട് വീട് മാറിയതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ എൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപവും ഭാവവും ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്റെ തലയിൽ ശരിക്കും ബഹുമാനവും കിരീടവും ഉണ്ട് മഹത്വവും ബഹുമാനവും കൊണ്ടുള്ള കിരീടം ഒന്ന് പറഞ്ഞ കരമുയർത്തി മഹത്വവും മഹത്വവും ബഹുമാനവും കൊണ്ടുള്ള ബഹുമാനവും കൊണ്ടുള്ള കിരീടം എന്റെ തലയിലുണ്ട് കിരീടം എന്റെ തലയിലുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ ഇതാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇത് കുറഞ്ഞൊന്നും കാണിച്ച് എന്നെ കബളിപ്പിക്കാൻ പണ്ടത്തേതുപോലെ ഇനി പറ്റത്തില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ ഓ അവരൊത്തിരി പേരാ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക അവരെല്ലാരും എന്നെ അധീനപ്പെടുത്തു എന്നാ ചിന്തിക്കുന്നേ അങ്ങനെയല്ല വചനം പറയുന്നത് സകലവും നിന്റെ അധീനത എന്നാന്നാ പറഞ്ഞു നീ അവരുടെ പക്ഷം ചേരൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞു അവർ നിന്റെ പക്ഷം ചേരൂ എന്നാ പറഞ്ഞു നീ ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം നീ ജയാളിയ ഹാലെ ലൂയ കാല് ചവിട്ടുന്ന ദേഷ്യം ദൈവം നിനക്ക് അവകാശമാക്കി തരും പാമ്പ് ഇതാ പാമ്പുകളുടെയും കരമയൂർത്തി പറഞ്ഞു ഇതാ പാമ്പുകളുടെയും തേളുകളുടെയും ശത്രുവിന്റെ ചവിട്ടി നടക്കാൻ പറഞ്ഞേ ചവിട്ടി നടക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു അധികാരം തരുന്നു ഒന്നു ഒന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയ എന്തുകൊണ്ടാ കർത്താവ് ഇത് ഭൂമി വന്ന് പറയാൻ ഇത്ര ഉറപ്പ് കർത്താവ് അങ്ങ് ഭൂമി വന്ന് പറയാൻ ഇത് ഇത് അങ്ങേക്ക് പറയാൻ എങ്ങനെ ഇത്രയും ധൈര്യം കിട്ടി ഒറ്റ വാക്കിൽ ഈശ്വർ നമ്മോട് മറുപടി പറയുന്നു എനിക്കിത് പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ വന്നത് ആ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടാകാനാ ഏതാ മഹിമയും ബഹുമാനവും കൊണ്ട് കിരീടം അണിഞ്ഞ ഓ ഒന്ന് കണ്ടേ ഒന്ന് കണ്ടേ ഒന്ന് കണ്ടേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് കണ്ടേ മഹിമയും പറഞ്ഞു 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 മഹിമയും ബഹുമാനവും കൊണ്ടുള്ള കിരീടം അണിഞ്ഞവൻ നാല് കാര്യം ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാം എന്റെ കാൽ കീഴിലാക്കി എല്ലാം എന്റെ കാൽ കീഴിലാക്കി എല്ലാം എന്റെ പാദത്തിന്റെ കീഴിലാക്കി എല്ലാം എന്റെ പാദത്തിന്റെ കീഴിൽ രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ ചേർന്ന് പറയാം എല്ലാം എന്റെ അധീനതയിൽ കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാം എന്റെ അധീനതയിൽ കൊണ്ടുവന്നു മൂന്നാമത്തെ പറയാം മഹിമയുടെ ഒരു കിരീടം എന്നെ അണിയിച്ചു മഹിമയുടെ ഒരു കിരീടം എന്നെ അണിയിച്ചു നാലാമത്തെ പറയാം ബഹുമാനത്തിന്റെ ഒരു കിരീടം എന്നെ അണിയിച്ചു ബഹുമാനത്തിന്റെ ഒരു കിരീടം എന്നെ അണിയിച്ചു നമ്മളെപ്പോഴും ജോമാലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉരുവിടുന്നതാ പക്ഷെ അത് അറിഞ്ഞോണ്ടല്ല ഈശോ മാംസം സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തൊരു ദിവ്യ രഹസ്യമില്ല അവിടുന്ന് മാംസം സ്വീകരിച്ചു ദൈവം മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വന്നു അവിടുന്ന് മാംസം സ്വീകരിച്ചു പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് മാംസം സ്വീകരിച്ചു അത് സാധാനം ഇരുളിന്റെ ലോകവും ഭയക്കുന്ന രഹസ്യമാണ് ഓ ആദത്തെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പം ദൂതന്മാര് അല്ലെ ദൂതന്മാര് മേളി നോക്ക് എന്തുവായി ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു രൂപം ഉണ്ടാകുന്നു മണ്ണിൽ നിന്ന് മെനഞ്ഞെടുത്തിട്ട് മൂക്കിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ജീവനെ കയറ്റി വിടുന്നു ഇത് ഏത് ക്രിയേറ്റർ ആണിത് ഏത് ക്രിയേഷൻ ആണിത് ദൈവ ആ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരെല്ലാം താഴേക്ക് നോക്കിയായിരുന്നു അങ്ങനെ താഴെ കണ്ട മനുഷ്യന്റെ മുമ്പില് സകലവും കീഴടങ്ങുമായിരുന്നു ആദമായ എല്ലാത്തിനെയും പേര് വിളിച്ചേ അല്ലൊരു ബഹുജ്ഞാനിയായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആദം കിരീടധാരിയായിരുന്നു 
കാണുന്നവർക്കെല്ലാം റെസ്പെക്ട് ആയിരുന്നു ആദത്തോട് ഇന്നിപ്പോ ആദത്തിന്റെ മക്കളോട് ആർക്കും ഇല്ല വെറുതെ വഴിക്ക് ഒരു പട്ടി പോലും വിടത്തില്ല ഒരു നായ് പോലും വെറുതെ വിടത്തില്ല നേരെ കുറച്ചോണ്ട് വരിക ഇന്നലെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു അയാള് ബൈക്കിൽ പോയത് പട്ടി കുറുകെ ചാടി ഒമ്പത് സ്റ്റിച്ച് ഇവിടെ എല്ലാം കീറിപ്പോയി ഒരു നായ്ക്ക് പോലും ബഹുമാനമില്ല മനുഷ്യന്റെ അധികാരത്തെ മൃഗങ്ങൾ പോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു ചരാചരങ്ങൾ അവൻ വിളിക്കുമ്പോൾ വന്നിരുന്നു പക്ഷികളെ അവൻ കൈകൊട്ടി വിളിച്ചാൽ വരുവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരെണ്ണം വന്ന് ഉടനെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഇതേ കൈകൊട്ടി വരുന്നത് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ആദ്യ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ അധികാരത്തിലുള്ളതാണ് കാട്ടാനേ പേടിയില്ലായിരുന്നു അവരെല്ലാം മനുഷ്യൻ വിളിക്കും വരുവായിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ അധികാരത്തിന് മുമ്പിൽ ഇവരെല്ലാം വരു ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിപ്പ് അങ്ങനെ ആ സൃഷ്ടിപ്പിലേക്കാണ് കർത്താവ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഹാലേ ലുയ്യ എൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഞാൻ കാണുന്നു കണ്ടോ 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 അടുത്തിരിക്കുന്ന അവിടെ ചോദിച്ചാൽ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടോ 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 യഥാർത്ഥ രൂപം കണ്ടോ യഥാർത്ഥ ഭാവം കണ്ടോ ഇതാ ഇതാ നിങ്ങൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതാ ഞാൻ ഇതാ ഞാൻ ഇനി നാളെ ഒരു ടെൻഷൻ ആ വഴിക്കൂടെ വരുമ്പോഴേ ചിന്തിച്ചോണം ടെൻഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി വാഴുവെന്നല്ലല്ലോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എൻ്റെ പാദത്തിൻ്റെ കീഴിലാണല്ലോ ഒന്ന് 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 കാലിലോട്ട് കാലു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ ആ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കീഴിലിരിക്കേണ്ടതിനെ ഒന്നിനെയും അവിടെ നിന്ന് പൊക്കി തല വെച്ചേക്കല്ലേ അല്ലല്ലോ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഇരിക്കേണ്ട ഒന്നിനെയും ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ അതിന്റെ കീഴിൽ ഇരിക്കേണ്ട ഒന്നിനെ അവിടെ എവിടെ വെക്കരുത് ഹാലേ വെച്ചോണ്ട് നടക്കരുത് ഹാലേ ലുയ്യ ഒച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു ഹാലേ ലുയ്യ എല്ലാം അവന്റെ അധീനതയിൽ അവന്റെ റേഞ്ചിലോട്ട് എല്ലാത്തിനെയും കൊണ്ടുവന്നു നീ പറഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു നീ പറയുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതേ സ്ഥിതി ഈശോ വന്നിട്ട് തിരികെ തന്നു തിരികെ തന്നു തിരികെ തന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തിരികെ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തിരികെ തന്നു തിരികെ തന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തിരികെ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തിരികെ തന്നു ഇവിടെ നിന്നോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം വേറൊന്നും കേൾക്കേണ്ട ഇത്രയും മാത്രം ഗ്രഹിച്ചോണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഇതല്ലെന്നും പറഞ്ഞു എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഇതല്ലെന്നും എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഇതല്ലെന്നും ഞാൻ വീട് മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ആ ദേശത്ത് നിന്ന് എങ്ങോട്ട് ഓടി ഒളിക്കാനും പോകുന്നില്ല ഹലോ ലോഹ്യ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ആ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറാനും പോകുന്നില്ല വേറെ ബിസിനസ് ഒന്നും ചെയ്യാനും പോകുന്നില്ല അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അത് തന്നെ തഴച്ചു വളരും പൊട്ടി ഇട്ടടത്തുന്ന വെട്ടി ഇട്ടടത്തുന്ന പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്ന മുള പോലെ എൻ്റെ കർത്താവ് അതിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരും കണ്ടോ 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 പറഞ്ഞു സ്വീകരിച്ചു നമുക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിമിഷം വേണമെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരണം എല്ലാവരും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം രണ്ടും പിരിച്ചു പിടിച്ച് അവിടുന്ന് കുരിശിൽ പൂർത്തീകരിച്ച അവിടുന്ന് കുരിശിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവർത്തിയെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രവർത്തിയെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ വീണുപോയ മനുഷ്യന്റെ വീണുപോയ മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലേക്ക് ഒരു തിരികെ കയറ്റം ഒരു തിരികെ കയറ്റം ലഭിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ലഭിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ എന്റെ തലയിൽ വാസ്തവത്തിൽ എന്റെ തലയിൽ മഹിമയുടെയും മഹിമയുടെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും അധികാരത്തോടെ അധികാരത്തോടെ പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ൂടെ എന്റെ തലേവരെ മാറ്റിയല്ലോ തലേവരെ മാറ്റിയല്ലോ എന്റെ ചരിത്രം മാറ്റിയല്ലോ ചരിത്രം മാറ്റിയല്ലോ ഈ സ്തുതിപ്പിന്റെ സമയത്ത് 
തലക്ക് മേളി ചുമക്കുന്നതെല്ലാം കാൽക്കീഴിലിട്ട് പറയുന്ന കേട്ടെ പറയുന്ന കേട്ടെ തലക്ക് മേളിൽ കയറിയതോ കയറ്റി വെച്ചതിനോ കയറിയതോ കയറ്റി വെച്ചതിനോ എല്ലാം വെച്ചതിനെയോ എല്ലാം കാൽ കീഴായി ചവിട്ടി മെതിക്കാൻ ചവിട്ടി നടക്കാൻ രണ്ടു പദവും പറഞ്ഞ ചവിട്ടി മെതിക്കാൻ ചവിട്ടി മതിക്കാൻ ചവിട്ടി നടക്കാൻ ചവിട്ടി നടക്കാൻ അധികാരം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം ശരീരക്തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചവരാണ് ഇനി നമ്മളിൽ ഒരത്ഭുതം നടക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവും നമ്മുടെ അധരത്തിലൂടെ ഉദരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് ഈശോയുടെ ശരീരമാണ് ഈശോയുടെ ശരീര രക്തങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചത് നമ്മെ പരിശുദ്ധമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മെ പരിശുദ്ധമാക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവും അത്ഭുതം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവുമില്ല ഒറ്റ തലത്തിൽ നിന്നോട് നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് ഇരുപത് കൊല്ലമായി മേളിൽ മൈഗ്രൈൻ എന്റെ തലയ്ക്ക് മേളി വാഴുകയാണ് ഹേ മൈഗ്രൈനെ നിന്നെ കാൽ ചുവട്ടിലാക്കി മെതിച്ചേച്ചേ അങ്ങനെ ഓരോ മേഖലയിലേക്കും ഓരോ മേഖലയിലേക്കും ദൈവാധിപത്യത്തെ ദൈവാധിപത്യത്തെ സ്ഥാപിച്ചേ ഓരോ മേഖലയിലേക്കും ദൈവാധിപത്യത്തെ സ്ഥാപിച്ചേ ഓരോ മേഖലയിലേക്കും ദൈവാധിപത്യത്തെ സ്ഥാപിച്ചേ ഓരോ മേഖലയിലേക്കും ദൈവാധിപത്യത്തെ സ്ഥാപിച്ചേ കടഭാരത്തിന്റെ വലിയ കെണിയിലായിരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേ എന്റെ ബ്രദറെ ഞാൻ ഭയങ്കര കടഭാരത്തിന്റെ കെണിയിലാണ് ഞാൻ വലിയ കടഭാരത്തിന്റെ എങ്ങനെ 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 ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഞാൻ വലിയ കടഭാരത്തിന്റെ കെണിയിലാണെന്ന് പറയുന്നവർ കാണുക കടഭാരം നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മേളിലല്ല വചനം പറയുന്നു അത് പാദത്തിൻ കീഴിലാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വചനം പറയുന്നു അതെന്റെ പാദത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ഏതിലൂടെയാ കടന്നു പോകുന്ന ഏതിലൂടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്തിലൂടെ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് ദൈവീക അത്ഭുതത്തിന്റെ സമയം ഈ സമയം വൃതാവാക്കരുത് ഈ സമയം വേറൊന്നും നോക്കി കളയരുത് അഭിഷേകത്തിൽ നിറഞ്ഞോണം അഭിഷേകത്തിൽ എന്നാ ചെയ്യണോന്ന് അറിയാം എന്തെല്ലാം എന്റെ തലയ്ക്ക് മേളിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും കാണുന്നു അതിനെ മുഴുവൻ പാദത്തിൻ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുപോ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഈ സമയത്ത് കർത്താവേ ഇങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട കർത്താവേ കർത്താവേ എന്നോട് കരുണയായിരിക്കണമേ എന്നോട് കരുണയായിരിക്കണമേ എന്നെ സ്പർശിക്കണമേ എന്നെ സ്പർശിക്കണമേ ഈശോയേ ഈശോയേ ചേർന്ന് പറഞ്ഞു ഈശോയേ ഈശോയേ അതിദാരുണമായ അതിദാരുണമായ പീഡാ സഹനത്തിലൂടെ പീഡാ സഹനത്തിലൂടെ കുരിശു മരണത്തിലൂടെ കുരിശു മരണത്തിലൂടെ എന്റെ കാൽക്കീഴാക്കി എന്റെ കാൽക്കീഴാക്കി സകലത്തെ തന്നിട്ടോ സകലത്തെ തന്നിട്ടോ അത് തിരിച്ചറിയാതെ തിരിച്ചറിയാതെ ഇനി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാൻ ഇനി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാൻ ഇനി ബന്ധിതനാകാൻ ഇനി ബന്ധിതനാകാൻ ഞാൻ എന്നെ സമ്മതിക്കയില്ല ഞാൻ എന്നെ സമ്മതിക്കയില്ല വിഷയത്തിൽ നിറയുകയാണ് സോ 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 തയ്യാറാണോ സോ 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 കണ്ണ് തുറക്ക് നോക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഏതു ഹോളിലാ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് ഈ ഒരൊറ്റ സ്തുതിപ്പിന്റെ സമയത്ത് മുഴകൾ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴിൽ ഹല്ലേലൂയ പരമ്പരാഗത രോഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സകലത്തിന്റെ മീതെ ആധിപത്യം സ്വീകരിച്ചോട് സ്തുതിക്കാൻ പോവാ ഒറ്റ വിളി യേശു ശുദ്ധാത്മാവ് 
ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് പിന്നെയും മുളച്ചു വളർന്നു വന്നത് ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷ ആകുക കാണുന്നവരെല്ലാം വന്ന് കണ്ടു ഈശോ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണിത് ഊഹാബോഹം അല്ല ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐതിഹ്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ യഥാർത്ഥ നീ യഥാർത്ഥ ഞാൻ യഥാർത്ഥ നമ്മൾ മഹിമയുടെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും കിരീടം അണിഞ്ഞവരാണ് നിങ്ങളുടെ രോഗം എടുത്തോട്ട് കൈകൾ വെച്ചു പെട്ടെന്ന് വെച്ചു നടന്നോട്ടിരിക്കുന്നു നാമത്തിൽ അതിൽ കുറഞ്ഞ എന്ത് ചിത്രം കണ്ടാലും ഈ മനുഷ്യന്റെ ഈ കഥയുടെ ഈ അടത്തെ വശം മുഴുവൻ ദൈവം മഹത്വം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മഹത്വവും ബഹുമാനം അണിഞ്ഞവനാ അതിന് വിപരീതമായി ഈ മകനിലുള്ള സകലതും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിരീടധാരിയാണ് നീ ഈ കാണുന്ന ഞാനല്ല ഞാൻ പറ പറയോക്കെ പറയാണ് ഞാൻ മഹത്വവും കിരീടവും ആദത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിലൂടെ അത് തിരികെ ലഭിച്ചു ആ മഹത്വവും കിരീടവും അണിഞ്ഞവരാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സകലരും കർത്താവ് തന്നെ അതേ മഹത്വവും ബഹുമാനവും കൊണ്ട് തന്നെ അണിഞ്ഞിരിക്കും എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം കർത്താവ് തന്ന മഹത്വവും ബഹുമാനവും കൊണ്ട് കിരീടം അണിയിച്ചിരിക്കുക എന്റെ മേലുണ്ടത് ഉറപ്പിച്ച് എന്റെ മേലുണ്ടത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് രോഗങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് അഴിയുകയാ ഇവിടെ മഹത്വവും ബഹുമാനവും കൊണ്ട് എന്നെ കിരീടം അണിയിച്ചെന്ന് യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിലൂടെ നടന്നെന്ന് കണ്ണു തുറന്നു എന്റെ സഹോദരൻ ഭർത്താവ് എന്റെ വീടിനെ മുഴുവൻ ഒത്തിരിക്കുകയും കണ്ണിലേക്ക് ഒരു പ്രകാശം വന്ന് തട്ടിയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്ന് വിശ്വസിക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ രീതിയിൽ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു 
കണ്ണിലേക്ക് പ്രകാശം വന്നടിക്കും ചെറുതായി തെളിച്ചോണ്ട് സൈഡ് വിഷൻ ഓപ്പൺ ആയിഷോയെ ഇത് ഓരോരുത്തരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേ ഇതല്ല ഞാൻ പറ ഇതല്ല ഞാൻ അല്ലേ ലുബിയ രോഗി അല്ല ഞാൻ ശാപം എനിക്കില്ല മഹത്വവും കിരീടവും അടങ്ങിയ അല്ല അച്ഛൻ അറിയാമെന്ന് ചോദിക്കാം മഹത്വവും കിരീടവും അടങ്ങിയ ആൾക്ക് രോഗമോ മഹത്വത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും കിരീടം ദൈവം അണിയിച്ച ആൾക്ക് മുഴുവൻ ഇന്ന് കാൽക്കീഴിലിട്ട് ചവിട്ടി ഒന്നും കൊണ്ടുപോകല്ല ഇവിടുന്ന് ഇത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ചവിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ യേശുവിന്റെ യേശുവിന്റെ കുരിശിന്റെ ചോട്ടിലേക്ക് അവിടുന്ന് വേറെങ്ങും വരത്തില്ല തിരികെ ഒന്നും വരത്തില്ല ആർക്കും ആരുടെയും മേലെ അത് വരികയില്ല അത് യേശുവിന്റെ ആ കുരിശിന്റെ ചോട്ടിലെ ആ തിരിരക്തത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കൂടുകയാണ് എത്ര സൗഖ്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ രോഗമുള്ളിടത്തോട് കൈകൾ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറ കഥാവേ എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നു ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ ഇതാണ് ഞാൻ ഇതാണ് ഞാൻ എന്ന് ആയിരം വട്ടം എന്നെ കബളിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഇതല്ല ഞാൻ ഇതല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ല എന്റെ കിഡ്നിക്ക് യാതൊരു കേടുമില്ലായിരുന്നു എന്നെ ആരും ചതിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒരുത്തലിൽ നിന്നും ഏറ്റ മുറിവുകളില്ല എന്റെ ഉള്ളിൽ റിജക്ഷന്റെ ഫീലിംഗ് ഇല്ല എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉപേക്ഷണത്തിന്റെ ചിന്തയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല കാരണം ഞാൻ മഹത്വവും ബഹുമാനവും കൊണ്ട് ഒരു കിരീടം എന്നെ അണിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞേ 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 ശബ്ദം ഉയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു മഹത്വവും മഹത്വവും ബഹുമാനവും കൊണ്ട് എന്നെ കിരീടം അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ മേൽ അതുണ്ട് യേശുവിന്റെ കുരിശിലൂടെ എനിക്കത് ലഭിച്ചതാണ് ചൂടിച്ചല്ലോ എന്നെ ചൂടിച്ചല്ലോ കർത്താവ് വിജയം ചൂടിച്ചല്ലോ 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 ശരീരം കേൾവിയിലായപ്പോൾ തിരിച്ചു വരും എവിടെയൊക്കെയാ നിൽക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ കവി തന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു തിരിച്ചു കിട്ടും തിരിച്ചു കിട്ടും നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈനില്ല പങ്കെടുക്കുന്ന കൂടെ ചെയ്തോ 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 ഇതല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ മഹത്വത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും കിരീടം You deserve the glory God the Lord In karangale uyarthi Inni ange aradhika സ്തുതിച്ചു പാടി മഹിമാ നിനക്ക് എൻ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി 
ഇനി അങ്ങേ ആരാധിക്ക നീ വലിയവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനായ ആദത്തിന് എന്തെല്ലാം പാപത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് മുഴുവൻ അതിന്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് സ്പർശനം നടക്കുക ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കർത്താവ് ഇന്ന് കയറുക ഇവരുടെ ഭവനത്തിന്റെ ചരിത്രം യേശു മാറ്റുക ഈ വീട് മുഴുവൻ കർത്താവ് ഏറ്റെടുക്കുക മഹത്വത്തിന്റെയും ഓ ബഹുമാനത്തിന്റെയും സകല ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളും ഈശോ പറയുന്നു ഇല്ല ഇതല്ല നീ നീ ശരിക്കും നോക്ക് നിന്റെ തലയിൽ മഹത്വത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും കിരീടം ദൈവം അണിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മഹത്വത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും ചെയ്യണോ 
ഇവരുടെ മൈൻഡ് മുഴുവൻ കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് നിറയാം എഴുതിപ്പിക്കൽ 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 ഇപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ സ്പർശം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു 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 ജീസസ് ലോഡ് ജീസസ് ലോഡ് ജീസസ് ലോഡ് ജീസസ് ലോഡ് കർത്താവാ യേശുവേ വിളിച്ചോ 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 ഹാലേ ലൂയ ഭയങ്കര മെന്റൽ പീസ് കർത്താവ് കൊടുക്കുകയാണ് നെഞ്ചിലോട് കൈവശ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹാലേ ലൂയ ഭയങ്കര ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ മകളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം ഹാലേ ലൂയ നെഞ്ചിലേക്ക് നെഞ്ചിലേക്ക് കൈവശ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹാലേ ലൂയ ഭയങ്കരമായ ഒരു ഫ്രീഡം കർത്താവ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക കർത്താവെ ഈ സമയത്ത് അവളെ റിലീസ് ചെയ്യണമേ അവളെ റിലീസ് ചെയ്യണമേ അവളെ റിലീസ് ചെയ്യണമേ കെട്ടുകളെ അഴിച്ചു വിടണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഹാലേ ലൂയ നിങ്ങൾ എവിടുന്ന വരുന്നേ വരു 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 നിങ്ങൾ എവിടുന്ന വരുന്നേ ആരാധനോ സ്കിന്നില് 
ഹോൾ ബോഡിയിലുണ്ട് ആ ഇവിടെ അതുകൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോവാ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അതുകൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോവാ അതുകൂടെ പറയാൻ പറഞ്ഞ വേണ്ട അതിന്റെ കൂടെ അതുകൂടെ അങ്ങ് പോവാ ആലോചിക്കുക വിമോചനത്തിന്റെ അഭിഷേകമായിട്ട് കർത്താവിനെ അയക്കുക നമുക്ക് കരമടിച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഒരു വിശ്വാസത്താലുണ്ടല്ലോ എത്ര വർഷം പഴകിയതിനെ പോലും നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ആ എത്ര വർഷം പഴകിയുള്ള നേരത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഒന്നൊച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു ഹാലലൂയ ഈശോയെ ഒന്ന് വിളിച്ചേ ഹാലലൂയ പരമടിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കാം ഹാലലൂയ ജീവൻ തന്നീ നീരം തീർക്കുന്ന ഞരമ്പുകളുടെ അസ്വസ്ഥതയെ തീർത്തു തന്നിരിക്കുന്നു തീർത്തു തന്നിരിക്കുന്നു യേശുനാമം 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 
യേശുനാമം യേശുനാമം ഭയങ്കര 
അഭിഷേകം ചെയ്യും സത്യസഭയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പരിശുദ്ധ സഭയിലേക്ക് എന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവം ദൈവം നീ ഏത് വിഭാഗത്തിലാ ഇതൊന്നും അല്ല ചോദിക്കുന്നത് അവിടുത്തേക്ക് സ്നേഹം ഇന്നുണ്ടല്ലോ നിന്നെ അടിമുടി തൊട്ട് കർത്ത വിടുകയാണ് ഈ മകൾക്ക് ഈ മകൾക്ക് ഇന്ന് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന സൗഖ്യം ഈ മകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ വിശ്വാസത്തിന്റെ പുതിയ ഒരു തിരി തന്നെ കർത്താവ് തെളിക്കുകയാണ് സാധാരണ പ്രാർത്ഥന പോരാ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഈ മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം കൈ നീട്ടിക്കോ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ കർത്താവേശ്വേ ഈ മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് ഞങ്ങളുടെ അനുജത്തിയാണ് ഈ മകളുടെ മേല് കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കുവാനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ മകളുടെ ഉദരത്തിലെ വലിയ കട്ടിയെ എടോ അത് കട്ടിയല്ല അത് അമ്മയ്ക്ക് സരണിയ പോലത്തെ ഒന്നാണ് അല്ലെ കണ്ടു അതാ പറഞ്ഞേ അത് ഈ മക്കളുടെ മേളില് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഹരണിയ പോലത്തെ ഒരു കട്ടിയാണ് നിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം അതാണ് നിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ ദൈവം നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിനക്ക് ഈ അമ്പളിക്ക സരണിയെ ഇല്ല നിന്റെ നട്ടലിനിടയിൽ വിള്ളലില്ല മകളുടെ മേല് ഈ സമയത്ത് കരുണ ആയിരിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഏക സ്വരത്തിൽ ഓ യേശുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ വയറിലോട് കൈവച്ച പോലെ ഭയങ്കരമായ സൗഖ്യത്തിന്റെ ശക്തി ഈ മകളുടെ മേൽ ഇറങ്ങട്ടെ പരിശുദ്ധ കരമടിച്ച കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാം ഇന്നലെ ഞാൻ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഇവിടെ ഈ പാലാത്തറയില് നമുക്കൊരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയായിരിക്കും ചങ്ങനാശ്ശേരി ബി ബി ക്യു എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാലാത്തറ ബൈപ്പാസിലുള്ള റെസ്റ്റോറന്റ് നമ്മുടേതാണ് ഈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് റെസ്റ്റോറന്റ് ആ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പഴയ ഒരു പാസ്റ്റർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബ്രദർ പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോയെന്നറിഞ്ഞു ഞാൻ പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോയെന്നറിഞ്ഞു നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ വഴി വിശാലമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ വഴി ഇടുക്കമാണ് ഞങ്ങൾ ബ്രദറിന് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ബ്രദറിൻ്റെ കണ്ണ് ദൈവം തുറക്കും ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ബ്രദറിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയ ശേഷം ഞാനത് കാണുന്നു നിർത്തി അപ്പം പക്ഷേ അവ അടുത്ത പദം പറ പറഞ്ഞത് എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമില്ലാതെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയല്ല ആ കാര്യം എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ പുസ്തകം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഇടയായ കാരണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റർ അത് വായിച്ച പാസ്റ്റർക്ക് മനസ്സിലാവും എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സഭ വിട്ടു പോയ മുഴുവൻ പേര് സഭയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം 
മുഴുവൻ പേര് കാരണം ഒരാൾ സഭ വിട്ട് പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവാൻ മുഴുവൻ പേര് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു അതിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ഉദ്യമത്തിലാണ് പതിനാറ് വർഷം നമ്മൾക്ക് ഒരു ആസ്മ ഇങ്ങനെ പിന്തുടരുവാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മള് ചെറിയ ടെൻഷൻ വരുന്ന ഉടനെ ഇത് ഞാൻ നെഞ്ചിനകത്ത് ഈ വെയിറ്റ് കെട്ടിയിട്ട് എന്നാ ചെയ്യണോ നടിയാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലാകും അപ്പോൾ ഈ സ്ഥിതിയിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇതല്ല നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചു പോണം തിരിച്ചു പോകും അല്ലേ തിരിച്ചു പോകും നോക്കൂ ഇതൊരു മടങ്ങിപ്പോക്കാണ് യഥാർത്ഥ ബഹുമാനത്തിന്റെയും പറഞ്ഞോ ബഹുമാനത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും മഹിമയുടെയും മഹിമയുടെയും കിരീടമണിയിച്ചവളായിട്ട് കിരീടമണിയിച്ചവളായിട്ട് ഇവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ മകൾ തിരികെ പോകട്ടെ തിരികെ പോകട്ടെ ഒത്തിരി ശത്രുക്കൾ എന്ന് ഇവൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ അവൾ താമസിക്കുന്നു കരുണയുടെ പെരുമഴ ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ അതുവരെ ആ മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്ന ദുരാത്മാവ് അവനെ നടുവിൽ തള്ളിയിട്ട് കേടൊന്നും വരുത്താതെ അവനെ വിട്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതാ പതിനഞ്ചു വർഷം ഈ മകളെ ബന്ധിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തി അവളെ നടുവിൽ തള്ളിയിട്ട് കേടൊന്നും വരുത്താതെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നു അരമണിച്ചു നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം വരാന്തയിലോട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് അവിടെ ചുമല ചുമന്ന ചുരിദാർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം മാസ്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന അത് തന്നെ നീ തന്നെ ഓടിവാ മോളെ ഓടിവാ ഓടിവാ ഈശോ നിന്നെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും അപ്പുറത്തെ ഹോളില് അപ്പുറത്തെ ഹോളില് ഹാലേ ലൂയ ഈശോ ആരാധന ഹാലേ ലൂയ എത്ര മാത്രം പ്രാർത്ഥന ഉയരുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എത്ര സമർപ്പിതരുടെ പ്രാർത്ഥന ഉയരുന്ന സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ വ്യക്തികളെ കെട്ടുപൊട്ടിച്ച് കർത്താവ് വിടാതിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണ ഈ മകളെ ഈ വീട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നല്ലോ ഈ ഭവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നല്ലോ ഈ വീടിന്റെ ചരിത്രം മാറ്റുന്നല്ലോ ഇനി മകളെ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കണമേ നോക്കു മോളെ ഇവിടെ നോക്കാൻ ആ വരാന്തെ നിന്ന് നീ ഇങ്ങനെ ഈശോയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എങ്ങനെ ഈശോയെ വിളിക്കേണ്ടത് പോലും അറിയത്തില്ല എനിക്ക് എങ്ങനെ ഈശോയെ വിളിക്കേണ്ടത് പോലും അറിയത്തില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ ഉള്ളു തുള്ളി എൻ്റെ ഉള്ളു പൊള്ളി എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ അപമാനം ഇവിടെ നോക്ക് ഞാൻ അപമാനം ഏറ്റേറ്റും മടുത്തു എനിക്ക് ഈശോയെ വിളിച്ചിട്ട് പരിചയമില്ല ഏത് രീതിയിലാണ് വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലെന്ന് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നീ അവിടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിളിച്ച് ശീലമില്ല എങ്ങനെയാ വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഏതും മതക്കാരനെയും ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ടവനെയും അറിയുന്ന കർത്താവാ മോനെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നേ നീ വിളിക്കും മുമ്പേ നിന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചവനാവടിച്ചോ ഈശോ 
ആദം എന്ന മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തില്ലട സൃഷ്ടാവായ ദൈവം നിന്നെ ഇന്ന് ഭയങ്കരമായി സ്പർശിക്കുന്നു ഈശോയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കർത്താവിന് സൗഖ്യം നടക്കുന്നു ഇവൾ ഇവിടെ നിന്ന് യേശുവെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പം ഇവളുടെ വീട്ടിൽ കർത്താവിന് സൗഖ്യം നടക്കുന്നു നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചവര് നിന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചവര് നിന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചവൻ നിന്റെ സമീപത്തേക്ക് വരുന്നു ഈശോടെ സ്നേഹം അതുകൊണ്ട് നിന്റെ വീട് നിറയുന്നു വിശേഷമായ വിധത്തിൽ അങ്ങേ കരുണ ഈ ഭവനം മുഴുവൻ ഇറങ്ങട്ടെ ആള് മാറി ഇവരെ പോലെ നിന്നെ കാണുന്ന ഈശോയെ നീ കാണുമോ കേട്ടോ ഇവിടെ ഇരുന്നങ്ങ് വിളിച്ചോ ഇവിടെ ഇരുന്നങ്ങ് വിളിച്ചോ അല്ലേ ലുവിയ നമ്മളാ ചിന്തിക്കുന്നേ ഞാൻ ഇന്ന മതത്തിലുള്ള ആളല്ലേ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ അവിടുന്ന് സകല മനുഷ്യരുടെയും ദൈവമാണ് അവിടുന്ന് സകല ജനപഥത്തിന്റെയും ദൈവമാണ് അവിടുന്ന് സ്നേഹിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഈ ലോകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ പോലും നശിച്ചു പോകരുത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പുറത്ത് ഹോളിന്റെ വരാന്തയിൽ അങ്ങ് മൂലയ്ക്ക് നിന്ന് അവള് എനിക്ക് വിളിക്കാൻ പോലും അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അവളെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞ കർത്താവ് ആരാ അവളെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞ കർത്താവ് ആരാ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുക സീഫനെ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുക ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുക സംശയിക്കണ്ട സംശയിക്കണ്ട ഞാനൊരു തൊട്ടാവാടി ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ഞാനൊരു തൊട്ടാവാടി ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു എന്നാ ഇടക്കാലത്താ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയി മാറിയത് മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആയിരുന്നു ഇടക്കാലത്ത് എനിക്ക് എന്നാ സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടി അതേ നിൽക്കുന്നു കൈ ഉയർത്തിക്ക മകളെ ചുമല റോസ് ആണോ ചുമലയാണോ ആ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വന്നു വിഷോ നിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇപ്പൊ കണ്ണാടി ഇയാളുടെ ഇയാളുടെ തലയില് ചുമന്ന ഷോളുണ്ടോ കണ്ണാടി പാടോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോ നമ്മളെ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നു അറിയാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആയി പോയതാ അതങ്ങനെ ആകാൻ എന്തെല്ലാം കാരണം ഞാന് ഇടക്കാലത്ത് ഞാൻ തന്നെ പുറകോട്ട് പോകുന്നത് എനിക്കറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു വിളിച്ചോ കേട്ടോ വിഷു വന്ന് തൊടുന്നുണ്ടേ കേട്ടോ സമയമാണ് കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ ഏ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉണ്ടോ ഏ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഇഞ്ഞോട് കൊണ്ടുവന്നി വീട്ടിലേക്ക് 
ഇത് ശരിക്കും ഈ കോരിത്തോട് കാർക്ക് വിളിച്ചോ യശ്വേ എന്ന് വിളിച്ചോട്ടോ കൈപൊക്ക അത് തന്നെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ കൈപൊക്കിക്കേ അതിന് അതിന് മുമ്പില് അത് തന്നെ കൈപൊക്കിക്കേ യശ്വേ എന്ന് വിളിച്ചോ ഭാവേ ഈ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങണമേ നമുക്ക് കൈ നീട്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലുയ 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 സുധിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചേ ഹലലുയ ഹലലുയ ശിവദായകമായ അഭിഷേകം ഹലലുയ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പെൺകുഞ്ഞും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ അനുഗ്രഹം കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കേ യഥാർത്ഥ ചിത്രം കണ്ടില്ലേ ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇടക്കാലത്ത് ഉൾവലിഞ്ഞു പോയി എന്ന ചിന്ത ഇനി വേണ്ട കേട്ടോ കർത്താവ് നിന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അട്ടിമുടി തൊടുകയാണ് തല മുതൽ പാദം വരെ ഓരോ നാടി ഞരമ്പുകളെ വായിക്കകത്ത് കർത്താവിൻ്റെ സ്പർശനം നടക്കുന്നു പല്ലുകളെ കർത്താവ് സുഖമാക്കുന്നു ഈശോയുടെ സഹനത്തിൻ്റെ വിജയം ഇവിടെ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാവേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല കർത്താവ യേശുവേ കർത്താവ യേശുവേ ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലുമായിട്ട് ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവര് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റുചൊല്ലുക പറയുക കർത്താവ യേശുവേ കർത്താവ യേശുവേ ഞാൻ വാസ്തവമായി കാണുന്നു ഞാൻ വാസ്തവമായി കാണുന്നു ഞാൻ മഹത്വവും ഞാൻ മഹത്വവും ബഹുമാനവും കൊണ്ടുള്ള ബഹുമാനവും കൊണ്ടുള്ള കിരീടം അണിഞ്ഞവനാണ് കിരീടം അണിഞ്ഞവനാണ് അണിഞ്ഞവളാണ് അണിഞ്ഞവളാണ് എന്നാൽ എന്നാൽ ഇടക്കാലത്ത് ഇടക്കാലത്ത് എനിക്ക് വന്ന എനിക്ക് വന്ന പാപവും പാപവും ഭയവും ഭയവും ചിന്തകളും ചിന്തകളും രോഗങ്ങളും രോഗങ്ങളും അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എന്റെ പാദത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നവ പലതും എന്റെ പാദത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നവ പലതും എന്റെ തലയ്ക്ക് മേളിലാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്റെ തലയ്ക്ക് മേളിലാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഈശോയെ ഈശോയെ കരുണയായിരിക്കണമേ കർത്താവേ കർത്താവേ എന്നെ എന്നെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിലേക്ക് യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിലേക്ക് ബഹുമാനത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും പറഞ്ഞു ബഹുമാനത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും മഹത്വത്തിന്റെയും മഹത്വത്തിന്റെയും കിരീടമണിഞ്ഞവളാക്കി കിരീടമണിഞ്ഞവനാക്കി എന്നെ എന്നെ തിരികെ കൊണ്ടോണേ തിരികെ കൊണ്ടോണമേ ഈശോയെ ശുവേ <laughs> വചനം വെച്ച് നിന്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ കരുണ ഞങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിച്ചതിനായിട്ട് അവിടുത്തെ കരുണ ഞങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിച്ചതിനായിട്ട് അമേൻ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ 
Nyalah kadang-kadang lama bau mungkin ni lori semikin ame. Nyalah perawan ni berada nanu di kiri deh. Dusta ruh ini nyalah resikin ame. Indo kondan dal, rajju, sakti, makato, nek orang itu dah kono. Ame. Entah perih perut. Shudhi amma, dewa tu ni mana tu bahagut tu putar nol dori micih. Nama ku ini peranti keno. Ishoh nama ku ini peranti keno boleh dah nene. Sakala bishud terim nama ku ini peranti keno. Selagi ke bishud ter nama ku ini peranti keno. Rekta sahaja gal bandagar. Nidi man mar, abr ellam nama ku ini peranti keno. Parishuthi amma yang udah cerita, dan mana raja maria me susi. Kartha abang itu gude. Sri galang ani kiri ke belom. Abr itu udah nanti pelama ishoh. Ani kiri ke betul na. Parishuthi maria me, thambi randi amme. Abilah ya ku ini. Ye pored yang kita mana sami itu, tampilan orang abis juga kami. Pidah awi ni butir nabi syuthat mawi ni studi. Adilai pole pored, pored mana ikut. Pidah awi ni butir nabi syuthat mawi ni studi. Adilai pole pored. Pidah awi ni butir nabi syuthat mawi ni studi. Adilai pole. Adilai pole. Ye pored, ye pored, ye nikim, amin.